ரெண்டு நாளாகவும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் என்ன வசனம் இது யாருக்காக தெரியுமா ரெண்டு நாளாகவும் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் என்ன வசனம் நன்றி <laughs> <laughs> பெரியதும் ஆச்சரியப்படத்தக்கதுமாக இருக்கும் என்று சொன்ன தேவன் அன்றுவரே இப்போ அந்த நாளில் ஒரு விஷயம் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாது அன்றுவரே இந்த ஆண்டு எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக கட்டப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொல்லி நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க முடியாத கத்த அந்த நாளில் எங்களோடு பேச முடியாது சொல்லிக்கிறப்பா தலைகள் எல்லாம் கத்திரிகள் தயவாய் மாற்றப்பட முடியாது சொல்லிக்கிறோம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தோடு இந்த வார்த்தைகள் துணிக்கப்பட முடியாது சொல்லிக்கிறப்பா எங்களை தாழ்த்துறோம் கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால கேட்டு சொல்லிக்கிறோம் எங்களுடைய ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆகவே மீண்டும் வசந்த வாசிக்கலாம் ஆச்சரியப்படுத்தப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> 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 நடத்தும் <laughs> வெறுமையாக <laughs> எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டுச்சுனா தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆலயம் கட்டப்பட்டுச்சுன்னா அது தேவன் வாசமாய் இருக்கிறவராக இருக்கிறார் அந்த தேவன் அந்த ஆலயத்துல தேவன் உள்ளாவுகிறவராக இருக்கிறார் அந்த தேவ தேவ ஆலயத்துல தேவன் வாசம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் அந்த ஆலயத்தை தேவ மகிமையினால் தேவன் நிரப்புகிறவராக இருக்கிறார் தேவ மகிமையினால் நிரப்பப்படும் போது அந்த ஆலயம் ஆசீர்வதிக்கப்படக்கூடியதாக நம்ம உள்ள ஆலயத்தை கட்டி அதை பூட்டி போட்டு வச்சிருப்பாங்களா திறந்து வச்சிருப்பாங்களா திறந்து வச்சா அநேக ஜனங்கள் வந்து ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டு போவாங்க நம்மள பார்த்து அநேகர் வர்றாங்களா நம்மளுடைய ஆலயத்துல நம்ம மூலம் அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படுறாங்களா இல்ல இந்த டாஸ்மார் கடையை பார்த்து திட்டிட்டு போவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி திட்டிட்டு போவாங்க சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு நம்மளுடைய ஆலயத்தை ஆலயம்னா அநேக ஜனங்கள் வருவாங்க அவங்க வந்து ஜெபம் பண்ணுவாங்க ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க போவாங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படியாக அநேகருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்ம பார்த்தாலே தெரிச்சு ஓடுவாங்களா எப்படி இருக்கு நம்ம வாழ்க்கை அநேகர் வந்து நமக்குள்ள ஆசீர்வதிக்கப்பட முடியாது வாசிக்கிறார்கள் <laughs> சங்கீதம் 
நாளே அப்படியே தான் இருக்கும் எப்படி அஸ்திபாரம் போட்டுச்சோ எப்படி ஞானசன் என்பதை எடுக்கும் போது அஸ்திபாரம் போடுறதோ அந்த அஸ்திபாரத்தோடு தான் இருக்குமே ஒழிய மேல அது மாளிகையாக கட்டி எழுப்பப்படாது அது மாளிகையாக கட்டி எழுப்பப்பட வேண்டும் அதுல தேவன் வாசம் பண்ணுகிறவராக இருக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ஆலய கட்ட நாம் வந்து பிரயாசங்கள் எடுக்க வேண்டும் நீங்க வந்து இந்த சங்கீதம் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல நீங்க பதினாறாவது வருஷத்தை வாசிங்களா வெற்றிபெற <laughs> மருந்தாரு <laughs> போகும்போது <laughs> வெட்டி <laughs> வெட்டி <laughs> 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 ஒரு ஜெயத்தை பெற்றானோ அதே போல தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஜெய கம்பீரம் உண்டாகும்படியாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம எடுக்கக்கூடிய பிரயாசங்கள் நம்ம பண்ணக்கூடிய பாடுகள் எந்த காரியங்களானா அது ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்து தேவன் நம்மளை நடத்தி கொண்டு போகிறவராக ஏன்னா நமக்கு முன்பதாக ஜெய கிறிஸ்துவாக எல்லாவற்றின் மேல வெற்றி சிறந்தவராக நமக்கு முன்பதாக அவர் கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார் அதனால அவர் சொல்லிடலாம் கட்டப்படும்படியாக <laughs> ஒரு மாசத்தை நாம் பிரயோஜனம் அதுக்காக இந்த ஒரு வாரம் உங்களுக்கு உபவாச ஜவா நான் டெய்லி அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் ரீச் ஆகிடணும் வர வழியில சில ஆளுங்களை எடுக்கவும் சொல்லுவாங்க அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆளுங்களை விட்டுறாங்க பாசம் வரும்போது அவரை பிக்க பண்ணி இவரை பிக்க பண்ணி உண்டாகும்படியாக ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்து தேவன் நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் என்றால் கிணத்துல போட்ட கல்லு மீன் நம்மளோட வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடும் கிணத்துல போட்ட கல் எப்படி தெரியுமா அசையாம அப்படியே இருக்கு என்னதான் அவர் அசையவே அசையாது என்னதான் பிரச்சனை வரட்டும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஜோம் பண்ணுவோம் பிரச்சனை நான் எடுத்து நிப்பேன் பிசாசன் எடுத்துருவோம் நான் ஜெபிக்க மாட்டேன் 
அதான் கிணத்துல போட்ட கல் அப்படியே இருக்கு அதை வேணா நாலா 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 பாசி பிடிச்சி அப்படியே அந்த கல் அதே ஒரு கல்ல தூக்கி ஆத்துக்குள்ள போட்டு பாருங்க உருண்டு 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 கோலியாத்தை எதிர்க்கக்கூடிய கூழாங்கல் ஆய் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கை இந்த நாட்கள் அப்படியாய் மாற வேண்டும் ஒவ்வொரு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு சுத்திகரிப்பு உண்டாக வேண்டும் ஒவ்வொரு நாள் நாம் செதுக்கப்பட வேண்டும் அந்த கூழாங்கல் அந்த ஆற்றுல உருண்டு 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 ஓட 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 அது நல்லா அது பாலிஷ் ஆகி நல்ல பெரிய கல்லா தூக்கி விட சின்ன கல்லா நல்லா ஸ்ட்ராங்கா சத்துரோ ஒரே கல்லை விழ பண்ண முடியாத உருவாக நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ண வேண்டும் உருவாகக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் உருவாகக்கூடிய ஒரு ஆலயமாய் தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆலயமாய் இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் சொல்லுகிறபடி அவர் எப்படி விரும்புகிறாரோ அவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறாரோ அதன்படி நம்மளோட வாழ்க்கை அந்த நாட்கள் அமைப்போம் என்றால் அதன்படி நம்மளோட வாழ் வாழ ஒப்பு கொடுத்தோம் ஒப்பு கொடுப்போம் என்றால் கருத்த நம்மளுடைய ஆலயத்திலும் அவர் உள்ளாவுகிறவனாக இருக்கிறார் நீங்க வந்து யாத்திரா முப்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக் கொள்வோம் முப்பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி மூணாவது சொந்த வாசிக்கலாம் ஒவ்வொரு காரியங்களும் நாற்பதாம் அதிகாரத்தை அப்புறம் ஒரு வசனம் விட்டு ஒரு வசனம் சொல்லும் கருத்தர் மோசைக்கு கற்பித்தபடியே கருத்தர் மோசைக்கு கற்பித்தபடியே பலிபிடத்தை கட்டினான் கருத்தர் மோசைக்கு கற்பித்தபடியே அங்க வந்து அந்த திரை சீலைகளை தொங்க விட்டான் கருத்தர் மோசைக்கு கற்பித்தபடியே ஆரோனை வந்து எப்படி ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எடுத்து நிறுத்தினான் நீங்க முப்பத்தி ஆறாம் அதிகாரத்தில் நீங்க வாசி பார்த்தீங்கன்னா கருத்தர் மோசைக்கு சொன்னபடியே என்று சொல்லி நான் பார்க்க முடியும் காண்பிக்கப்பட்டிகளை ஒவ்வொரு காரியம் மோசை செய்யும் போது கருத்தர் கற்பித்தபடியே கல்விக்கொள்வார்கள் நிரப்பி <laughs> மேலும் <laughs> தேவனோடு <laughs> கத்தர் எப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தை ஆசிரிப்பு கூடாது எதை எங்க வைக்க வேண்டும் எதுக்கு எது பிரகாரம் எது பரிசுத்த ஸ்தலம் எது மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் யார் யார் எங்க எங்க வர வேண்டும் என்னென்ன ஊழியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி 
தேவன் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாரோ அதன்படியே அங்க மோசை செய்ததுனாலே அந்த ஆலயத்தை தேவ மகிமை நிரப்பிச்சு மோசைனாலே உள்ள போக முடியலாம் அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மகிமையா இருந்திருக்கும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு மகிமையினால்தான் தேவனுக்கு நம்மளை நிரப்ப விரும்புகிறார் மகிமை எப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் உண்மையிலே நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தான் கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆண்டோர் நம்ம நம்ம மேல மகிமையா இறங்கினார்னா கொஞ்சம் வாழ்க்கையே வித்தியாசமா இருக்கும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடிடுவோம் நாளைக்கு நாங்கள் இங்க சபையில் சொல்லுவோம் எங்க சபையில் ஒருத்தர் இருந்தாருங்க நீங்க மிஷினரியா அங்க இருக்காரு சொல்லமா சொல்ல மாட்டோமா தேவ மகிமை அப்படியாக நம்ம மத்தியில இறங்கி வரும்படியாக நம் மத்தியில அவர் அசைவாடும்படியாக தேவ பிரசனத்தினால ஒவ்வொரு நாள் நிரப்பப்படும்படியாக நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவ கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கும் போது தேவ நம்மளையும் வல்லமையான ஒரு பாத்திரமாக தேவன் எடுத்து ஆலயம் அப்படியாக கட்டப்படும் அதுதான் தேவன் விரும்ப அதுக்காக ஆண்டு இந்த ஆண்டு நம்ம கொடுத்து நான் கட்ட போகிற ஆலயம் பெரியதும் ஆச்சரியப்படத்தக்கதுமா இந்த இடத்தை குறித்தும் இந்த சபையை குறித்தும் தேவன் சொல்லவில்லை அதுவும் அந்த காரியம் இருந்தால் கூட ஒவ்வொரு பிள்ளையோட வாழ்க்கை ஒவ்வொரு பிள்ளையோட வாழ்க்கை தேவனை ஆலயமாய் கட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்பினான் தேவன் அந்த ஆண்டு நமக்கு இந்த வாக்கு திட்டத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு மாசம் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்களை விட்டு செய்ய தகாதவைகளை வாழ்க்கை <laughs> அதிகாரத்தில் <laughs> 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 கத்தாகிய இயேசுவை 
மாளிகையை அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவராக அதிலே வாசம் பண்ணுகிறவராக அதில் அப்பத்தையும் தண்ணீரை வாசீர்வதிக்கிறவராக அதுக்குள்ள ஒரு செய்ய கம்பீர சத்தம் உண்டாகும்படியாக தேவன் செய்கிறவராக இருக்கிறார் இப்ப எல்லாருடைய ஆலயமும் யாரெல்லாம் அன்பே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால அங்கீகரித்து <laughs> வாழ்க்கையிலிருக்க <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அதிகாரம் <laughs> <laughs> வாசம் <laughs> மழை உச்சியின் மேல் சுற்றிலும் 
செய்ய தகாததை செய்து பாவத்துக்கு உட்பட்டால் நேரோட வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடிய காரியம் எது எல்லாம் ஆண்டவர் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுறா அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மீறி போய் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கும் அப்படி செஞ்சோம் அதுக்கு உண்டான பரிகாரி என்ன என்று சொல்லி அங்கே சொல்லு அதனால் செய்ய வேண்டியதை செய்யாமல் செய்யாததை செய்தோம் என் ஜனங்கள் பாவம் தெரிய வருகிறார் என்று சொல்லி ஆண்டோடைய சத்தத்தை நம்ம கேட்க முடியும் அதிகார பிள்ளை நீங்கள் வாசிங்கன்னா அப்படி அப்படி ஒரு சத்தத்தை உங்களால் கேட்க முடியும் இப்போ செய்ய தகாததை எல்லாம் நாம் செய்யாமல் இருக்கும்படியாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பர்சனல் லைஃபு நம்முடைய ஃபேமிலி லைஃபு நமக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை நம்ம தேவன் கொடுத்த வாழ்க்கை துணைகள் நம்மளோட இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருடையும் செய்ய தகாத காரியங்கள் எது எதுவோ அதை எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் விலக்கி விடுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் விளக்காம நாம் மீண்டும் மீண்டும் அதையே செய்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் தேவன் அந்த ஆலயத்தில் வாசம் பண்ண மாட்டார் அந்த ஆலயம் அது பரிசுத்த குலைச்சலான ஒரு ஆலயமாய் காணப்படும் அதனால ஒரு பக்கம் தேவையோட ஆசிரியம் நம்ம என்ன வாழ்க்கையில இருக்கு ஆண்டு என்ன பண்ண வாக்கு மாறாத சொன்ன வாக்கு தத்த நிறைவேற ஆனாலும் நமக்கு வயிற்றுக்கு அந்த பரிபூர்ண ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்குள்ள நம்ம வந்து கடந்து செல்ல முடியாது நம்மளோட வாழ்க்கையில ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் செய்ய தகாத காரியங்கள் எது 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 என்று சொல்லி வேதம் சொல்லிவிடுதோ அது எல்லாம் விட்டு நாம் வெளியே வருகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் நம்மளோட குடும்ப வாழ்க்கை நம்மளோட குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் தேவன் எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல குடும்பத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறாரோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு சனிக்கிழமை சொன்னேன்னா சனிக்கிழமை நான் மெசேஜ் எடுத்தேன் தேவன் எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல குடும்பத்தை உண்டாக்கி இருக்கிறாரோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் குடும்பம் இருக்க வேண்டும் தேவன் உண்டாக்குற ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி நீங்க வந்து சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி எட்டு நினைக்கிறேன் அதை நீங்க வீட்டுல போய் வாசிச்சு கொடுங்க கருத்தர் கணவன் மனைவி பிள்ளை அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி எல்லாம் சொல்ல எப்படிதான் கருத்தர் கணவன் மனைவி பிள்ளை அதுக்கப்புறம் தான் இருக்கிற எல்லா வாழும் அதுக்கப்புறம் எல்லா வாழும்னா அம்மா அப்பா மாமியா மாமனார் சித்தப்பா பெரியப்பா அண்ணன் தம்பி அக்கா எல்லாம் யாரும் அதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் விட்டீங்கன்னா தேவன் அந்த குடும்பத்தை ஆசிரியர்கள் ஏன்னா தேவன் கிளியராக பிக்சர் போட்டு கொடுத்துட்டாரு அதாவது ஆண்டவர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஆண்டவர் வச்சார் அவரு தான் நம்ம குடும்பத்துக்கு தலைவராக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது கணவனாக இருக்க வேண்டும் கணவன் மனைவியா போயிடக்கூடாது மனைவி கணவனா போயிடக்கூடாது புரியுதா உங்களுக்கு புரியுதா கணவன் கணவனா இருக்கணும் மனைவி மனைவியா இருக்கணும் அந்த ஆர்டர் மாறிச்சாலும் அங்க என்ன பண்ணும் பிரச்சனை வரும் கணவன் அடுத்த ஸ்தானத்துல யாரை கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் மனைவி தான் நிறுத்தணும் அந்த இடத்துல கொண்டு வந்து உங்க அம்மாவையோ அப்பாவையோ உங்க கூட பிறந்தவங்களையும் நிறுத்திங்கன்னா அங்க கொள்ளறுபடி ஆகும் அந்த குடும்பத்துல தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியாது உலக பிரகாரம் நீங்க ஆசீர்வாத சில காரியங்களை தேவன் உங்களோட வாழ்க்கையில வச்சிருப்பாரு நீ காத்திருக்க முடியாத அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நீ வரும் முடியாத காத்திருக்க முடியாத சில காரியங்களை ஆண்டு தடை பண்ணி வச்சிருப்பார் அந்த தடை மாறணும்னா உங்க குடும்பம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வரணும் மனைவி இருக்க வேண்டிய இடத்துல பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து வைக்கக்கூடாது சில ஆலோசனைகள் வந்து மனைவி மாணவத்தை கேட்டு நாம் செய்யணும் பிள்ளைகள்ட்ட கேட்டு அதன்படி நாம் செய்கிற பிள்ளைகளாக இருந்து விடக்கூடாது டைம் பாஸ் போயிட்டே இருக்கு அப்படி மாறுச்சுன்னா அங்கே ஆண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாறும் ஆண்டுடைய ஸ்ட்ரக்சர் மாறுச்சுன்னா ஆண்டு அந்த குடும்பத்துல உள்ளாக மாட்டாரு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது நான் சொல்லுவது புரியுதா குழப்பத்துல புது பிரச்சனை வரப்போதா நீங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நீங்க பிரச்சனை பண்ணாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா இது ஆண்டவருடைய ஆண்டவர் ஏன்னா ஏதேன் தோட்டத்துல ஆதாம் ஏவா கணவர் மனைவியாக தான் குடும்பத்தை உண்டாக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் தாய்ங்கிற கேட்டகிரி அதை நான் மறந்துவிடக்கூடாது நம்ம பெற்றோர்கள் தான் இன்னைவரையும் பெற்றோர்கள் என் கூட தான் இருக்காங்க நான் பிரித்து வைக்கல அதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் ஆனா அந்த ஸ்தானத்தை வந்து நம்ம மனைவிக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நான் கொடுக்க வேண்டும் மற்றவருடைய ஆலோசனையை கேட்டு மனைவியை வேதனைப்படுத்தியான காரியம் நம்ம வந்து செய்யக்கூடாது பரிசுத்த குளைச்சல கொண்டு வரும் ஏன் அவங்களை டீட்டெயிலாக சொல்லுன்னா அதுவும் உங்களோட வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் என்ன பரிசுத்த குளைச்சலை கொண்டு வரும் அந்த பரிசுத்த குளைச்சல் இருக்கும்போது உங்களுடைய குடும்பத்தில் தேவன் உலாவ முடியாது தேவன் உலாவ முடியும் உலாவ இல்லைன்னா தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனால ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க தேவன் கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் அதுக்கப்புறம் தான் பாக்கி எல்லாரும் ஏதாவது உங்க குடும்பத்தில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இல்லை அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பண்ணும் போதே பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா 
நம்ம அப்படி வாழ்ந்தாலும் ஆண்டுடைய கண்மணியை தொடர்ந்து தேவன் நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இந்த ஆலய பரிசுத்தமாய் இந்த ஆலயத்துல தேவன் வாசம் பண்ணுகிறவராக இருந்தால் இந்த ஆலயத்துக்கு விரமை எந்த மனுஷன் விரும்பினாலும் தேவன் அவனை கெடுத்து போடுவார் ஆனா பரிசுத்தமாய் வாழ நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது கத்தர் உங்களுக்கு அங்கு யுத்தம் பண்ணுகிறவராக முதலாவது ஆலயத்துல பிரமாணம் பரிசுத்தம் இரண்டாவது இந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பழியை பிரித்து ஒரு பிரமாணம் ஆண்டவர் சொல்றார் லேபியாராமம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நீ ஆரோனுக்கும் அவன் குமாரனுக்கும் கற்பிக்க வேண்டியது சர்வாங்க தகன பலிக்குரிய பிரமாணம் என்னவென்றால் சர்வாங்க தகன பலியானது ராமுழுவதும் விடியற் காலம் மற்றும் பலிபிடத்து மேல் எரிய வேண்டும் பலிபிடத்து மேல் இருக்கக்கூடிய அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த ஆலயத்தில் இருக்கக்கூடிய பலி அது உள்ளே செலுத்தக்கூடிய பலியோட பிரமாணம் என்னவென்றால் எப்பொழுதும் அக்கினி எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுகிறார் நீங்க வந்து நீங்க யாத்திரா இருபத்தி ஏழாம் அதிகம் இருபது இருபத்தி ஒரு வசனங்களை வாசிக்கலாம் இடித்த இடித்து பிழிந்த ஒளிவை என்னையினாலே குத்து விளக்கு ஆலயத்துக்குள்ள எரியப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுவார் எப்பொழுதும் அது நித்திய கட்டளை என்று சொல்லி தேவன் சொல்லுவார் இப்ப இந்த ஆலயத்துல இந்த பலியில பரிசுத்த அக்கினி எப்பொழுதும் எரிந்து கொண்டிருக்கும்படியாக நாம் எப்பொழுதும் தேவனை துதிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நாம் தேவனை துதித்துக் கொண்டே இருந்தோம் என்றால் இந்த ஆலயத்துல தேவன் உள்ளாவக்கிறவர்களாக இருப்பார் அதான் நீங்க தேவனுடைய ஆலயத்துல எவ்வளவோ அறைகள் இருந்த போதிலும் தேவன் எங்க உள்ளாவார் சாலமோன் மண்டபத்துல சாலமுடைய விசேஷம் என்ன அவன் ஆலயத்தை கட்டி திரளான பலிகளை ஏறெடுத்தான் சொல்ல பார்க்க முடியும் அந்த திரளான பலிகள் இருந்துதான் தேவனுடைய ஆலய தேவ மகிமையினால் நடத்தப்பட்டுச்சு இப்ப நம்மளுடைய வழிபீடத்துல தேவன் உள்ளாவபடியாக எப்பொழுது நாம் தேவனை துதிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் இடித்து பிழிந்த ஒளிவை என்னையினால அடிச்சு நொறுக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு நீங்க வந்து வியாதிப்பட்டு இருக்கீங்களா அதன் மத்தியில நீங்க தேவனை துதிக்கிற பிள்ளைகளாக அதன் மத்தியில அன்றுவரே இந்த பிளவினத்துக்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டுரே இன்று நான் உண்மை துதிப்பேன் இந்த பிரச்சனையில் ஆண்டுரே இன்னும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் நான் உண்மை துதிப்பேன் கத்தர் நல்லவர் என்பதை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நான் சொல்லுவேன் சொன்னீங்கன்னா எப்பொழுதும் அக்கினி எரியும்படியாக நாம் பலி செலுத்துகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது மார்க் பதினொன்று பதினேழு வாசிக்கலாம் மார்க் பதினொன்று பதினேழு என்னுடைய வீடு எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜபி வீடு என்றப்படும் என்று எழுதியிருக்கவில்லையா நீங்களும் அதை கல்லர் புகையாக்கினீர்களே என்று சொல்லி உபதேசம் என்ன தேவன் ஆலயத்தை சுத்தம் பண்ணுகிறவராக ஆலயத்தை எப்படி தேவன் சுத்தம் பண்ணுவார் சாட்டை எடுத்து சுத்த ஆரம்பிப்பார் சாட்டை எடுத்து சுத்த ஆரம்பிக்கும் போது புறா விக்கிரமா காசுக்கார எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஆலயத்தை விட்டு வெளியே போடுவாங்க என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கு ஜப வீடு என்னப்படும் என்று சொல்லி சொல்லியிருக்கிற ஒரு சவுக்கை உண்டு பண்ணி அவர் யாவரையும் ஆடு மாடுகளையும் துரத்தி விட்டு கொட்டி போதும் வசனத்தெல்லாம் வாசிப்பாங்க அப்புறம் வந்து டைம் ஆயிடுச்சு சண்டே ஸ்கூல் டைம் பத்தில தனிமையில <laughs> உறவாடிக்கலாமான <laughs> ஒரு அனுபவம் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப 
சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தனிமையை தான் அதிகமாக தெரியுங்க ஏன் அப்போ பெரிய சிஸ்டர் ஊருக்கு அனுப்பலாம் பார்த்தா போக மாட்டேங்கிறாங்க அனுப்பி வீட்டை பூட்டி போட்டு நான் பாட்டுக்கு உள்ளாவோம் அழகாக எந்த சத்தமும் இருக்காது வீட்டுக்குள்ள சிலப்போ ஒன்றாந்திரத்தில் போய் உட்காந்துருங்க ஒன்றாந்திரத்தில் போய் இப்படியே சுற்றுறது ஆடணும் தனியாக வண்டியில் தனியாக லாங் தனியாக போனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் பாட்டு வண்டியில் பேசிக்கிட்டு ஜவ மணியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் தனிமையை நான் தேவன் தேவ சமூகத்தில் பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டால் தெய்வ நம் ஆலயத்துக்குள்ள உள்ளாவுகிறவராக இருக்கிறார் அப்போ பரிசுத்தம் வழிபிடத்தில் அக்கியை எப்பொழுதும் எரிய வேண்டும் மூன்றாவது செவ்வ வாழ்க்கை இந்த காரியம் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு இந்த காரியங்கள் இருக்கும்போது இந்த காரியத்தை நான் அந்த ஆண்டுல கட்டி எழுப்புகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அட்லீஸ்ட் ஒரு மாசத்தை அவங்களுக்கு ஒப்புப்படுத்து தேவ சமத்துல வைத்து அதனுடைய இந்த ஒரு மாசம் நீங்க சொல்லுகிறபடி நான் வாழ என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து பாருங்க அப்படி ஒப்பு கொடுக்கும் போது கத்தர் உங்களுடைய ஆலயத்தை மகிமையாய் அவருக்கு வாசம் பண்ணுகிறவராக தேவ மகிமையால அவர் நடத்துகிறவராக என்னுடைய <laughs> பரிசுத்த ஆவியை பெற்ற மனுஷனால இணைந்து கிடக்கக்கூடிய ஆலயத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும் பரிசுத்த ஆவியாக தங்க வாழ்க்கையில முக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நெகேமியா இணைந்து கிடக்கக்கூடிய அலங்கத்தையும் ஆலயத்தையும் கட்டக்கூடியாக நெகேமியா கடந்து வரும் நெகேமியா ஒன்றாம் பதிகா நாலாவது வருஷத்தை பாத்தீங்கன்னா தேவ சமூகத்துல போய் அவன் கேள்விப்படுகிறான் பிள்ளைகள்ாங்க <laughs> நல்ல வேத பிரமாணம் வந்து வேதத்தை வந்து அந்த வந்து பகுத்து போதிக்கிறவனாக இருந்தான் நல்ல தேரில வேத பாடனாக இருந்தான் பகுத்து போதிக்கிறவனாக இருந்தான் அவனை கொண்டு தான் தேவன் இடிந்து கிடக்கக்கூடிய ஆலயத்தை கட்டி எழுப்புகிறவனாக இருந்தார் அந்த கட்டி எழுப்பப்படக்கூடிய ஆலயத்துல அங்க ஆசாரிய ஊழியம் செய்யும்படியாக யோசுவாங்கிற ஒரு பிரதான ஆசாரி இருப்பான் அவனுடைய வஸ்திரம் அழுக்கப்பட்டு இருக்கனால அவனுக்கு புது வஸ்திரத்தை போட்டு அவனுக்கு பரிசுத்தத்தை கொடுத்து அவனை தேவன் அங்கே எடுத்து நிறுத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஒரு மனுஷனுடைய ஆலயம் கட்டி எழுப்பப்பட இன்னைக்கு அஸ்திவாரம் போடப்பட்ட நம்முடைய ஆலயம் இல்லை இடிந்து கிடைக்கக்கூடிய நம்முடைய ஆலயம் கட்டப்பட வேண்டும் என்றால் நல்ல செபிக்கிற பிள்ளைகளாக வேதத்தை தியானம் பண்ணுகிற பிள்ளைகளாக பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பரிசுத்த ஆவியை நிரம்புகிற பிள்ளைகளாக இன்னும் பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்தோம் என்றால் இந்த ஆலயம் தேவனுடைய மாளிகையாய் கட்டி எழுப்பப்படும் அந்த ஆலயத்துல தேவன் மகிமையாய் வாசம் பண்ணுவார் அந்த ஆகாரத்தையும் அப்பத்தையும் ஆசீர்வித்து வியாதிகளை விலக்கி போடுகிறவராக தடைகளை நீக்கி போடுகிறவராக அவளுக்கு ஜெய கம்பீரம் உள்ள சத்தத்தை ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய வாழ்க்கையில கொடுத்து ஆசீர்வித்த ஆண்டு நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் இந்த பதினோரு மாசம் போயிடுச்சு போனதை ஒற்றுவோம் அதை பத்தி நம்ம வந்து பேச வேணாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாசத்தை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் அசைன்மெ <laughs> ஒன்பதாக <laughs> ஒரு விஷயம் நம்ம சேரெல்லாம் மாற்றி போட்டு நம்ம தந்தைக்கு நேராக நம்ம சீக்கிரமாக நம்ம வந்து